இங்க இருந்துதான் அவங்களுடைய ஆட்டமே ஆரம்பமானுச்சு இன்பவல்லியா யார் இந்த பொண்ணு வேற லெவல் வேற லெவல் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அவங்களோட டிரான்ஸ்பர்மேஷனை பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டு இருக்கு ஐயப்ப செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க நீங்க இவ்வளவு விஷயங்கள் பேசுறீங்க என்ன ஒர்க்னு காமிமா அப்புறம் நாங்க பேசுறோம் அப்படின்னு சொல்றவங்க கண்டிப்பா பேசணும் உனக்கு முன்னாடி அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லையோ யூடியூப்லையோ நீங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த விதத்தில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒர்க்கும் ரொம்ப 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 ப்ரீஷியஸாக இருக்கும் பில்டப்லாம் பயங்கர ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் அவ்வளோ எஃபோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க முக்கியமாக அவங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டியூரேஷன்ஸில் கூர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்டூடெண்ட்டோட பேர் வந்து இன்பவல்லி அவங்க கிட்டக்கு நான் பெரிய சாரி கேட்கணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அவங்க அந்த பார்சலை அனுப்பிச்சி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அவங்களோட வீடியோஸ் நான் எடுக்கவே முடியலை நிறைய அவங்களுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அது வந்து வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுச்சு இன்னைக்கு கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும்னு ஒரு முடிவோடு எடுத்த வீடியோஸ் தான் இந்த வீடியோ வாங்க அவங்களோட பியூட்டிஃபுல்லான ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் செம்ம வெயிட்டாக இருக்குது இந்த அநேகமாக அட்வான்ஸ் கோர்ஸாக தான் இருக்கணும் இது வந்து பேசிக் கோர்ஸஸாக இருக்கும் இது ஏதோ சர்ப்ரைஸாக இருக்கு அப்புறமேட்டு உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் ஓ சூப்பர் கிஃப்ட் கூட வந்திருக்குங்க பார்சல் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு நமக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இன்பவல்லியை பற்றி பேசலாம் ஸோ இன்பவல்லி அப்படின்ற ஒரு பேரில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்டு ரொம்ப 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 சாஃப்ட் நேச்சர் நான் உங்ககிட்ட ஃபோனில் நான் எப்பயும் பேசுகிற மாதிரி பேசுவேன் நீங்களும் எல்லோரும் கேட்பீங்க அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டான ஒரு பொண்ணு ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர் அவங்க பேசுறது கூட அதுந்து பேச மாட்டாங்க ஆனால் அவங்க பேசுறதுக்கும் அவங்களோட ஒர்க்குக்கும் அவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அமைதியாக இருக்கிறவங்களாம் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படிலாம் நம்ம விதண்டாவாதமாக யோசிக்க வேண்டாம் ஆனால் அந்த பொண்ணுடைய நேச்சர் இவ்வளோ டேலண்ட் ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் அவங்க கிட்டக்க இருக்குமா அப்படின்னு அவங்களோட ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட தெரியாத லெவலுக்கு இந் அந்த பொண்ணோட ஒர்க்கெலாம் இருந்துச்சு இன்றைக்கி இன்பவல்லி எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஷீ இஸ் வெரி பிஸி இன் ஹர் ஆரி ஒர்க்கை அவங்க வீட்டிலருந்தே நிறைய பேருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து அவங்க செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க இனிஷியலாக அவங்க வந்து என்கிட்ட கிளாஸஸ்க்கு வரையில் அவங்க பேசலை அவங்க சார்பாக அவங்களோட அம்மா தான் என்கிட்ட பேசியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி என் பொண்ணு ஆசைப்படுறாங்க அது அவங்களால ஆன்லைனில் கற்றுக்க முடியுமா அப்படின்னு இன்பவல்லி ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம் அவங்க காஞ்சிபுரத்தில் தான் இருக்காங்க மேபி நியர்பையாக இருந்தாலும் கூட அவங்க ஆன்லைனில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க கிளாஸஸ் கற்றுக்க முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ் முடியும் அதில் என்ன இருக்குது ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ எஃபர்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது அவங்க வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா முடிச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் டு பி ஃப்ரேங்க் சொல்லணும்னா இவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேஷனான ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை நம்ம வந்து பார்க்கவே முடியாது ஏன்னு கேட்டால் என்னை விட அவங்க பயங்கர அலர்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் டியூரேஷன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணலன்னா எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் ஆகும்னு ஸோ எத்தனை பேர் அதை வந்து சின்சியராக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஆனால் இன்பவல்லி வந்து அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டியூரேஷன்ஸை அவ்வளவு ஆப்டா யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதுல இன் பிட்வீன்ல ஒரு டென் டேஸ் டிலே ஆனிச்சு அது அவங்களோட பர்சனல் விஷயத்தினால பட் அதை வந்து அவங்க என்கிட்ட சொல்லியிருந்ததுனால அந்த டென் டேஸை நான் கன்சன்ட்ரேஷன் பண்ணவே இல்லை பட் அந்த ஒரு டியூரேஷன்ஸ்குள்ள சூப்பராக எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம என்ன கேட்குறோம் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம் எதனால் இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோன்றத அப்படியே உள்வாங்கி அவ்வளோ அழகாக அவங்களோட ஒர்க் எல்லாத்தையும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்க நிறைய விஷயங்கள் அவங்கள பற்றி ஆரம்பத்திலே பேசுகிறேன் நீங்களும் அவங்களோட ஒர்க் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் அவங்களோட ஒர்க் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்றதை நீங்களே ரியலைஸ் பண்ணி இதில் எந்த ஒர்க் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் பண
கண்டிப்பா இந்த வீடியோஸ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய உழைப்பும் அதனால அவங்க கிடைச்சிருக்கிற ஒரு அங்கீகாரத்தையும் இன்னைக்கு அவங்க எந்த லெவல்ல இதனால ஹாப்பியா இருக்காங்க இதனால கான்பிடென்டா ஆர்டர்ஸ் எடுத்து பண்றாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்களையும் நீங்க கண்டினியூஸா பாத்தீங்கன்னா தான் அவங்களோட இந்த குரோ அப் தெரியும் ஸ்டார்டிங்ல எப்படி இருந்து எண்டிங்ல அவங்களோட கிளாஸ் பினிஷ் எப்படி ஆனுச்சு அப்படிங்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதே நேரத்துல இந்த ஃபுல் வீடியோவும் பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் நீங்க போட போட அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இன்னும் பெட்டரான எஃபர்ட்டை அவங்க கொடுக்கணும்னு இருக்காங்க வாங்க அவங்களோட பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு எக்ஸைட்மெண்டான ஒரு ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எப்படி இதனா இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படி ஆயிட்டேன் இல்லை இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களோட ஒர்க் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் கண்டிப்பா இது வந்து அட்வான்ஸ் கோர்ஸா இருக்கும் இதோட சைஸ் பார்க்கல நம்ம கெஸ் பண்ண முடியுது இதுதான் வந்து பேசிக் லெவல்ல இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங்ல இருந்து எப்படி நீட்டா இருப்பாருங்க ஸோ இதுதான் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிச் பேசிக் செயின் ஸ்டிச்சஸ் ஸோ செயின் ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஏன் நம்ம இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் போடுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டேர்னிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி வரணும் ஒரு கேர்வான பாட்டில் எப்படி வரணும் எட்ஜஸ் எல்லாம் எப்படி ஷார்ப்பா வரணும் ஸோ இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளேசஸ் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜஸ் வந்து ஷார்ப்பா இருக்கணும் சுருக்கம் இல்லாம வரணுன்றத கடைசி நிமிஷம் கடைசி வீடியோ வரைக்கும் நான் அதை வந்து இன்சஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சஸ் ஸோ பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் டபுள் பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச் எவ்வளோ குட்டியா இருக்கு நீங்களும் நோட் பண்ணிட்டே வாங்க இந்த ஒர்க்குக்கெல்லாமா வீடியோ போடுவீங்க அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க எப்பயுமே டிசைட் பண்ணிடாதீங்க பாருங்க ஃப்ளை ஸ்டிச் எவ்வளோ நேர்த்தியா இருக்கு ஃபினிஷிங் எவ்வளோ நீட்டா இருக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் பாருங்களேன் இவங்க வந்து கத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் போடல கத்துட்டு இருக்கையிலேயே போட்ட ஒர்க் எல்லாம் இதெல்லாம் பாருங்க லீவ் ஸ்டிச்சஸ் எவ்வளோ ஃபினிஷா இருக்கு பாருங்க ஸ்மூத்தா மிஷின் எம்ப்ராய்டரி பண்ண மாதிரி இருக்கு இல்லையா லோர் ஸ்டிச் ஃபுல் ஃபிகர் ஓரியன்டட் ஹியூமன் பீயிங் டிசைன் கண்ணெல்லாம் அங்க அப்பவே எவ்வளோ அழகா வந்திருக்கு பாருங்களேன் காட்டா ஸ்டிச் ஸ்ட்ரைப்டு பட்டன் ஹோல் ஸ்டிச்சஸ் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருப்பாருங்க எவ்வளோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட அந்த ஸ்பிசுருன்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி இல்லாம இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டா நல்லா இருக்கும் ஏற்கனவே லேர்ன் பண்ண ஸ்டிச்சஸ் போட்டு ஃப்ளை ஸ்டிச்சஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு வாட்டர் ஃபில்லிங் நம்ம யோசிச்சு கூட பார்க்க மாட்டோம் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சஸ் அதிகமாக இந்த பொண்ணு ரீடு வாங்கவே மாட்டாங்க ரீடுவே வாங்க மாட்டாங்க தாம்பூர் ஸ்டிச்சஸ் இங்கே இருந்து தான் அவங்களுடைய ஆட்டமே ஆரம்பமானுச்சு இன்பவல்லியா யார் இந்த பொண்ணு கடக்கடன்னு ஓடுறாங்க எல்லாத்தையும் நீட்டாக பண்ணுறாங்க பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னு யோசித்த தருணங்கள் இது தான் இதில் பாருங்களேன் அந்த மான் கூட பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் அதில் கொடுத்துருக்காங்க டெடிக்கேஷன் கண்டிப்பாக முக்கியங்க எவ்வளோ ஒரு டெடிக்கேஷன் இருந்திருக்கணும் நம்ம ஏன் லோர் ஸ்டிச்சஸ் தாம்பூர் ஸ்டிச்சஸ்ல எல்லாம் வந்து ஹியூமன் பீயிங் டிசைன்ஸை இன்சஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அதுதான் அவங்களுடைய கான்பிடென்ட் லெவல ரைஸ் பண்ணும் கண்டிப்பா அந்த விதத்துல பாருங்க தாம்பூர் ஸ்டிச்சஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களோட ஒர்க் இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து பட்டர்ஃபிளை ஸ்டிச்சஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க நல்ல போல்டா கான்பிடென்டா நிறைய இடங்கள்ல லேர்ன் பண்ற ஸ்டிச்சஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் ஒன்ஸ் அவங்க தாம்பூர் ஸ்டிச்சஸோட ஹியூமன் பீயிங் டிசைன்ஸ் நல்லா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வேற லெவல்ல இருக்கும் சுகர் பீட்ஸ் கர்தானா ஒர்க் கர்தானா ஒர்க்க வந்து ஃபில்லிங்ல நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனா அது வந்து ஒரு மேடை மாதிரி கொடுத்து அதுல இந்த தபேலால எல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டையும் ஒவ்வொரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் அந்த விதத்துல இன்பவலியோட ஒர்க் எல்லாம் இந்த ஒர்க் எல்லாம் பார்க்கலாம் எல்லாரும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு ஆனால் அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்க அது மட்டும்தான் மனசில் பட்டிருந்துச்சு பட் அட்வான்ஸ் லெவலில் அவங்களோட ஒர்க்கை பார்க்கையில் ஐயோ சொல்லவே முடியாது இதெல்லாம் வந்து சமைக்கி ஒர்க் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்களேன் ஹாஃப் லீவ் ஸ்டிச் இதில் பீட் அவுட்லைன் கொடுக்கணும் அவங்க கொடுக்கல ஆக்சுவலாக அது பீட் அவுட்லைன் கொடுக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா கர்தான ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா கர்தானா ஒர்க் எவ்வளோ சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் கர்தானால ஃபேஸையும் ஃபில் பண்ணி ஐஸில் வந்து எல்லாமே வந்து கர்தானால தாங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது ஃபில்லிங்கில் பண்ணியிருக்காங்க ஃபேஸ் எல்லாம் இதை வச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடாதீங்க
என்னடா அது லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச்சஸ் வரல அப்படின்னு யோசிக்கலதான் ஐயோ அம்மா வேற லெவல் வேற லெவல் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க ஸோ இங்கே வந்து இன்பவல்லி யார் அப்படிங்கிறத நான் வந்து தெரிஞ்சிட்டேன் இன்பவல்லியோட ஒர்க் எப்படி எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒர்க் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இது ஒரு பெயிண்டிங்ஸ் கிடையாதுங்க இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட் ஒர்க் ஸோ ஒயிட் கிளாத்தில் பண்ணியிருக்கிற லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச்சஸ் கடைசி ஸ்டிச்சஸ் அவங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஷாக் ஆகிடுவீங்க தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் வேற லெவலுங்க சேஞ்சஸ்னா சேஞ்சஸ் அப்படி ஒரு சேஞ்சஸ் பேசிக் லெவலில் இதெல்லாம் சாதாரண ஒர்க் கிடையாது ஆக்சுவலாக இதுவே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னா அட்வான்ஸ் லெவலோட ஒர்க்கை வந்து அப்படி கொடுக்குற மாதிரியான ஒரு ஒர்க் செம்ம சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை நீங்கள் மிஸ் பண்ணுவீங்க இன்றைக்கி இருக்கிற ஆரி உலகத்தில் வந்து எல்லாருமே ஆரி ஒர்க் போடுறாங்க எல்லாருமே ப்ளவுஸஸ் போடுறாங்கன்னு நிறைய 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 பேர் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தன்னுடைய திறமையாக ஃபுல்லாக இறக்குற இடம் வந்து இந்த இடமாக தான் இருக்குது இதுக்கு வந்து அவங்களோட கடுமையான உழைப்பு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு காரணம் தான் அதை வந்து நம்ம இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு ஒர்க் பண்ணுறவங்க எங்கள் கிளாஸஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல இது வந்து கண்டிப்பாக கடவுளோடைய கிருப்பாக தான் சொல்லணும் நீங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க என்ன ஒர்க்குன்னு காமிமா அப்புறம் நாங்கள் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கண்டிப்பாக பேசணும் கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் அவங்களோட கமெண்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்கணும் வாங்க அட்வான்ஸ் கோர்ஸோட ஒர்க் எல்லாம் பார்க்கலாம் நான் வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன் ரொம்ப வந்து பயங்கர எமோஷன் ஆயிடுச்சு படப்படன்னு வந்துருச்சு அதை வந்து கிளாரிட்டி இல்லாமல் காமிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஃபைல்ஸ் வந்து எடுத்துட்டேன் வாங்க ஒவ்வொரு ஒர்க்காக பார்க்கலாம் அந்த பொண்ணுடைய எஃபர்ட் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்க ஸோ வந்த விதத்தில் வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கு ஆரம்பமே அமக்கலமாக இருக்கா விநாயகரோடு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க செம்ம சூப்பர் சூப்பர் சூப்பராக குந்தன் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க என்ன ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி இவங்க நிறைய ஒர்க் இல்லை ஒரு ஒர்க்கு கூட ரீடுவே பண்ணாத ஒரு சூப்பரான ஸ்டூடெண்ட்டு அடுத்தது பாருங்க செயின் ஸ்டிச் ஜதோசி ஒர்க்கில் செயின் ஸ்டிச்சஸ்ஸு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்களேன் அடுத்தது லேசி லேசி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டார்ட் வேற லெவல் வேற லெவல் இதெல்லாம் கூட ரொம்ப ஆர்டினரி டிசைன் அந்த லிஸ்ட்டில் போயிடுச்சுங்க இன்னுமே வரும் பார்த்துக்கோங்க செம்ம சூப்பரா யாழி ரோப் ஸ்டிச்சில் போட்டிருக்காங்க செம்ம சூப்பராக இருப்பாருங்க இதோட நெயில்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக ருத்ரமாக தான் இருக்கும் அதோட நெயில்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ஷார்ப்பாக வந்திருக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்களேன் இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஜர்தோசிங்க ஜர்தோசியில் பட்டிருக்காங்க பாருங்க யானை முகம் சிங்க உடம்பு அதுதான் யாழி சூப்பரா இருக்கா நம்ம ஆரி ஒர்க்ல இதை யோசிச்சிருப்போமான்னு சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பா கிடையாது அழகான ஒரு கிளி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜதோசி ஒர்க்ல பண்ணிருக்காங்க இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அந்த ஷார்ப்னஸ் தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் இல்லையா ஸோ இந்த கிளிப்பிங் செயின்லாம் ஏன் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அதை ஏன் நம்ம சொல்றோன்னு இதாங்க விஷயம் இந்த ஷார்ப்னஸ் பாருங்களேன் இந்த எஜ்ஜஸ் வந்து ஷார்ப்பாக வரணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்துச்சுனாலே இது வந்து பர்ஃபெக்டாக அழகாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து எம்போசிரி த்ரெட் ஒர்க் பிக்சர்ஸோட செலெக்ஷன் இந்த பிக்சரில் இந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காங்க அதில் ஷேடிங்ஸு அவங்க வச்சுருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் இருக்கிற கலர் காம்பினேஷனு ஒவ்வொரு டீட்டெயிலான ஒர்க்கும் பாருங்களேன் த்ரெட் பாட்டில் எவ்வளோ கலர் காம்பினேஷன் அடுத்து வந்துருச்சு வேற லெவலு சூப்பராக இருக்கு பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்களேன் எம்போஸ் பீட் ஒர்க் இதை நம்ம யோசிக்க கூட முடியாதுங்க இவ்வளோ அழகாக அந்த ஒர்க்கை நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு சிவபெருமானு அந்த கோபுரத்தில் இருக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அதில் கூட ஏற்கனவே லேர்ன் பண்ண ஸ்டிச்சஸ் ரோப் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்காங்க எம்போஸ் பீட் ஒர்க்கு அதில் கலர் பீட்ஸு இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டீட்டெயில ஒரு மயில் இருக்கு அது கூட எவ்வளோ அழகா பண்ணிருக்காங்க பாருங்களேன் அடுத்த ஒர்க் கவர்ல இருக்கு நான் அதை தனியா காமிக்கிறேன் ஜதோசி ஒர்க் வித் ஆரி நீடி இது ஒன்றுதான் அவங்க ரீடூ பண்ணியிருக்காங்க
எவ்வளவு எந்த இடத்துல கிளாஸியா இருக்கிற ஜதோசி யூஸ் பண்ணணும் எங்க வந்து ஜதோசி தின் ஜதோசி ஷாதி யூஸ் பண்ணணும் எங்க நக்ஷி கோரா யூஸ் பண்ணணும் பார்த்து 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 பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த தாம்பூர் ஸ்டிச்சஸ் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இதில் அவங்க லாங் அண்ட் ஷார்ட் ஸ்டிச்சஸ் போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ நேர்த்தியாக இருப்பாருங்க இது வந்து நான் ரீடு சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னு கேட்டால் ஒரே ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டிருக்காங்க அதனால் சுற்றி சுற்றி வர்ற மாதிரி டிசைன்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு நான் ரீடு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்காக போட்ட ரீடு ஒர்க்கு தாங்க இந்த ஒர்க்கு இது மெயின் ஒர்க்கு கிடையாது ரீடு ஒர்க்கு ஸ்லோலி 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 ஒவ்வொரு ஒர்க்கும் அவ்வளோ சூப்பர் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் கலர் காம்பினேஷன்ஸாக இருக்கட்டும் டிசைன் செலெக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ ஒரு டிராஸ்டிக்கான ஒரு சேஞ்சஸ்ன்னு நீங்கள் பாருங்களேன் ஏதாவது ஒரு இடத்துலனாலும் அந்த த்ரெட்டு வந்து பிரிஞ்ச மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்க எவ்வளோ நீட்டாக அந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாம் ஷார்ப்பாக எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன் வாவ் எம்போஸ் லீவ் ஸ்டிச்சஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய டிசைன்ஸில் அவங்க போட்டதுனால இப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக அவங்க வந்து டிசைன்ஸ் எதா இருந்தாலும் எடுத்து என்னால் போட முடியுதுன்றாங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த லீஃப்பில் டபுள் கலர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஒரு கலர் இன்னொரு சைடு ஃபுல்லாக இன்னொரு கலர் ஸோ டபுள் சைடில் போட்டிருக்காங்க சூப்பராக இருக்கு பாருங்க எம்போஸ்டு ஜர்தோசி வாவ் மயில் அப்படிங்கிறதுனால அந்த கான்செப்டுக்கு ரிலேட்டடாகவே அவங்க கலர்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஷார்ப்பாக இருக்கு பாருங்க எஜ்ஜஸ் எல்லாம் ஷார்ப்பாக இருக்கு பாருங்களேன் நீங்கள் போடையில் கூட இந்த ஷார்ப்னஸை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கனாலே அவங்களோட ஒர்க் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க அது அவங்கள்ட்ட தெரிஞ்சு அந்த பாயிண்ட்டை எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே ரீடு இருக்காது அவங்க ஒர்க்கில் இந்த இடத்துல கூட அவங்க அந்த சர்க்கிளில் கூட அவங்க லீவ் ஸ்டிச்சஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்களேன் செம்மையா இருக்கு இல்லையா அட்டகாசமா இருப்பா இருக்கு இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜதோசி ஒர்க்குங்க இது எல்லாமே ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி இது எதுவுமே வந்து மிஷின் எம்ப்ராய்டரி கிடையாது பெயிண்டிங்ஸ் கிடையாது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க கண்ணுக்குள்ளே வச்சு ஒத்திக்கலாம் அவ்வளோ அழகு எல்லா இடமுமே ஜர்தோசி இதெல்லாம் அப்படியே ஒவ்வொரு பேச்சஸாக அப்படியே ஒவ்வொரு ப்ளவுசஸ்லேயும் நம்ம வைக்கையில் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் பாருங்க ஜர்தோசி லோ ஸ்டிச்சஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கூட நம்ம ஒரு குறை கூட சொல்லவே முடியாது இன்பவல்லி ஒர்க்கா கண்ணை மூடிட்டு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் அந்த லெவலுக்கு அவங்க ஒர்க் வேற மாதிரி இருக்கும் அடுத்து வர டிசைன் பாத்தீங்கன்னா பா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒர்க் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்களேன் எப்படி அந்த பொண்ணு யோசிச்சிருப்பாங்க இந்த இடத்துல இந்த கலர் காம்பினேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா சான்ஸே இல்லைங்க செம்மையா இருக்கு பாருங்களேன் வித்தியாசமான பிக்சர் செலெக்ஷன் எல்லாராலையுமே ப்ளவுசஸோ எல்லாராலையுமே ஒர்க்கோ போட முடியும் ஆனால் அதை ஒரு செலக்டாக டிசைன் எடுத்து அந்த டிசைனில் போடுறது தாங்க ஃப்ரெஞ்ச் நாட் செம்மையாக இருக்குது பாருங்க எவ்வளோ டைட்டாக இருக்குது பாருங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு பிசுறு இல்லாமல் எவ்வளோ டைட்டாக வந்திருக்கு பாருங்களே மூவே பண்ண முடியாதுங்க அவ்வளோ ஒரு அழகு சூப்பராக போட்டிருக்காங்க அதோட ப்ரெசன்டேஷன் பாருங்களேன் மயில்னா மயில் மட்டும் போடலாம் ஏன் நம்ம லீவ் போடணும் அப்போ தான் அது அழகாக இருக்கும் டெடிக்கேஷன் டுவோர்ட்ஸ் பேஷன் சொல்லுவோம்ல இது ஃபுல்லாமே ஜர்தோசியில் ஃப்ரெஞ்ச் நாட் செம்மையாக இருக்குல்ல இந்த டிசைனை இந்த ஸ்டிச்சஸை இந்த டிசைன்ஸில் தான் போடணும் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டிச்சஸ் தான் போடணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறது தாங்க கிரியேட்டிவிட்டி பாருங்க ஸ்கின்ல வந்து அவுட் லைன் கொடுத்து அந்த பீட்ஸ்லயே அந்த ஃபிங்கர்ஸை கூட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருப்பாருங்க பீட் வந்து அப்படியே ரன்னிங் செயின் வச்ச மாதிரியே இருக்கு பாருங்களேன் எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்டிச்சஸ்ஸு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக அவ்வளோ இந்த இடத்துல ஒரு பேரட் இருக்கு அந்த பேரட் கூட அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸோட அதோட மூக்கில் இருந்து எல்லாமே டீட்டெயில் ஒரு இதுதான் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கும் போதே புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபினிஷிங் டிசைன் செலெக்ஷன் அதுதான் என்பவலியோட கிரியேட்டிவிட்டியே எவ்வளோ யோசிப்பாங்க இப்போ வந்து டிசைன் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு டைம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மத்தியில் டெய்லி டெய்லி மேக்ஸிமம் எனக்கு ஒரு டூ டேஸில் ஒரு ஒர்க்கு அவங்க எனக்கு போஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களா ஏதாவது ஒரு ரீசனுக்கு டிலே பண்ணால் மட்டும்தான் ஆகும் இல்லாட்டினா எனக்கு கண்டினியூஸாக அவங்களோட ஒர்க் வந்துட்டே இருக்கும் பாருங்களேன் சூப்பராக இருக்கு பாருங்க ஜர்தோசியில் க்ளவு எவ்வளோ வித்தியாசமாக இருக்கு எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக இருக்கு எவ்வளோ அதாவது ஒரு பெயிண்டிங் பண்ண மாதிரி அக்யூரேட்டாக ஒரு பென்சில் ட்ராயிங் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி
ஆக்சுவலாக இதை அவங்க ரீடூ பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இந்த பாட்டு அது பர்ஃபெக்டாக வந்தாலும் அந்த கால் கிட்டக்கெல்லாம் இப்படி வரக்கூடாது அதனால் நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் அவங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கு பாருங்க செம்மையாக இருக்குல்ல மேட் ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சஸ் பாருங்க அந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் கூட ஜர்தோசி ஒர்க் பண்ணி பீட்லாம் கொஞ்சம் கூட மூவே ஆகாதுங்க அவ்வளோ அழகு இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த மவுத் பாட்லாம் எவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் ரொம்ப 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 அழகா ரொம்ப கிரியேட்டிவா எக்ஸாக்டா இதுதான் நம்ம யோசிக்கிறோன்றத செயல்படுத்துறவங்க வேற மாதிரி ஜர்தோசி மேட் ஃபில்லிங் எல்லா பாட்டுமே ஜர்தோசி வர்க் எங்கேயுமே கேப் இல்லாம எங்கேயுமே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்ஸே சொல்றதுக்கு வாய்ப்பே அவங்க கொடுத்தது இல்லை நம்ம தேடி பார்த்தா கூட நமக்கு கரெக்ஷன்ஸே வராதுங்க அவ்வளோ ஒரு அழகு ஜர்தோசி ஒர்க்கில் தான் இப்படி பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு கிடையாதுங்க எந்த ஒர்க்கு கொடுத்தாலும் பண்ணுற ஒரு பர்சன் அடுத்து ஒர்க்கு பாருங்க நம்பவே மாட்டிங்க இது ஒரு பேட்ச் ஒர்க் ஒரு ஃபேப்ரிக்கில் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பேட்ச் ஒர்க் இந்த ஒயிட் கிளாத்லேருந்து எல்லாமே ஒயிட் கிளாத்லாம் ஜஸ்ட் ஒயிட்டை மட்டும் யோசிச்சுருந்துருக்கலாம்ல அதில் இருக்கிற பிளாக் புட்டாஸு அவங்களோட கண் மூக்கு அதெல்லாம் நார்மல் எம்ப்ராய்டரியில் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ க்ரியேட்டிவாக அவங்க வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பெல்ட் எல்லாம் வேறு கலர் கொடுத்து சூப்பராக இருக்குது அடுத்தது பாருங்க சான்ஸே இல்லைங்க இதுவும் பேட்ச் ஒர்க் தான் இவ்வளோ செய்ய முடியுமா இவ்வளோ யோசிக்க முடியுமானு யோசிக்கிற மாதிரியான ஒரு பர்சன் செம்ம டேலண்டான ஒரு பர்சனு உண்மையிலே நாங்கள் நாங்கள் தான் பிளஸ்டு இன்ப வழி கிடச்சதுக்கு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்களேன் செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக இருக்கு அதிகமாக க்ளூ யூஸே பண்ண மாட்டாங்க பாருங்க பேட்ச் ஒர்க் சூப்பராக இருக்குங்க அம்மா அடி என்ன சொல்கிறதுனே தெரில இந்த கிளாத் பாருங்களேன் லாஸ்ட் டைம் பண்ண பீஸில் இருந்துச்சு இதுவும் அதே மாதிரி தான் அப்பா மைண்ட் ப்ளோயிங் வார்த்தைகளே கிடையாதுங்க இங்கே பாருங்க பேட்ச் ஒர்க்கில் மாடர்ன் ஒர்க் மட்டும் இல்லை நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஒர்க்கையும் கொண்டு வரலான்ற மாதிரி கலக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ பீட் ஒர்க்குனா அது ட்ரெடிஷ்னல் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிட்டாங்க பேட்ச் ஒர்க்கில் பீட் வச்சு பண்ணுவோம் ஸோ அதை போய் மாடலில் பண்ணால் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிறத அவங்க கரெக்டாக யோசிச்சுருக்காங்க இந்த பாட்டில் இருக்கிறது டீட்டெயிலாக இருக்கிறது பாருங்க இந்த கோல்டு கலர் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டிச்சின்னு நினச்சேங்க அது கூட கிளாத் தாங்க அந்த கிளாத் மேலே அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அம்மாடி வேற மாதிரி யோசனை எல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க செம்மையாக இருக்கு க்ரியேட்டிவிட்டி க்ரியேட்டிவிட்டி பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் க்ரியேட்டிவிட்டி அதுதான் இதில் விஷயமே அதான் அடுத்த ஒர்க்கு பார்க்க தயாராக இருங்க வேற லெவலு இதில் இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கட்வர் இந்த பார்ட் எல்லாமே கட்வர் இந்த ஷால்ஸ் எல்லாம் கட்வர் கீழே இருக்கிற பார்ட் எல்லாமே கட்வர் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு பாருங்க நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் யூ மேன் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் தான் உங்களை பர்ஃபெக்டாக வரும் ஆனால் என் ஹஸ்பண்ட் சொன்னாங்க கிடையாது ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் யூ மேன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஒர்க்கை நான் இதில் தாங்க பார்க்குறேன் எப்படி வந்து சாதாரணமான்னு சொல்ல முடியாது பட் ரெகுலராக இருக்கிற டிசைன்ஸை போட்டுட்டு செஞ்சுட்டு இருந்தவங்கனால இவ்வளோ க்ரியேட்டிவான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு அவுட் புட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு ரொம்ப உண்மையான ஒரு விஷயந்தான் இன்னும் போக போக அவங்களோட லாஸ்ட் ஒர்க்கை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே அதை வந்து கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க இன்னும் லாஸ்ட் ஒர்க் வரலை இதுதான் லாஸ்ட் ஒர்க்குக்கு முன்னாடி உள்ள ஒர்க் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க ஒரு உண்மையான யானைக்கு அலங்காரம் பண்ணது நம்ம மிரர் ஒர்க்கில் இப்படிலாம் பண்ண முடியுமான்னு கண்டிப்பாக யோசிக்கவே முடியாது அப்படி ஒரு சூப்பராக இருக்குது ஏதாவது இதில் நம்ம ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா கிடையவே கிடையாது சான்ஸே இல்லை வேறு லெவலு என்ன ஒரு ஃபினிஷிங் எப்படி ஒரு டிசைன் செலெக்ஷன் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் இதுதான் அவங்களுடைய ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் செம்ம சூப்பரான ஒரு ஒர்க்கு பாருங்களேன் அதோட மிரர் ஒர்க்லாம் பாருங்களேன் ஷாலில் அது ஒரு பார்டர் மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஷாலில் ப்ளூ கலர் பார்டர் அவங்களோட ஹிப்பில் வெய்ஸ் பெல்ட் வந்து க்ரீன் கலர் செம்மையாக இருக்குல்லைங்க 
சூப்பராக இருக்கு பாருங்க அல்டிமேட்டாக இருக்கு அந்த ஹேரில் பிளாக் கிளாத்தில் வச்சோன்னா தெரியாதுன்றதுக்காக அதில் ஒரு ரெட் ஷேட் பண்ண மாதிரி ப்ரௌனில் அவுட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அதான் அவங்களோட ஹேரு அந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் தெரிகிற மாதிரி இதில் நான் ஒரு ஒர்க்கு நான் காமிக்கல தேர்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் படிப்போம் அதில் அட்வான்ஸில் ஒரு ஸ்டிச் மிஸ் ஆகிடுச்சு அதை நான் இன்பிட்வின்லேயே காமிக்கணும்னு நினச்சேன் ஆனால் மனசே இல்லை சரி வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்க்கணும் கடைசியாக நம்ம காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது என்ன ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கட்டா என்ன ஒரு நேர்த்தி பார்த்தீங்களாங்க இந்த அம்மா எவ்வளோ அழகாக சிரிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க உண்மையாகவே அவங்க ஒரு சில்க் சாரி கட்டிட்டு உட்காந்துருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபினிஷிங் ராஜ கம்பீரமாக அவ்வளோ சாந்தமாக உட்காந்துருக்கிறது அவ்வளோ தர்பாராக எல்லா விதமான ஒரு போசையும் காமிக்கிற மாதிரி என்ன ஒரு நேர்த்தி என்ன ஒரு டெடிக்கேஷன் இது எல்லாமே ஆரி ஒர்க்கில் தாங்க பண்ணியிருக்காங்க இது இன்பவழியோட ஒர்க்கு தான் செம்ம சூப்பராக இருக்குது கண்கொள்ளா காட்சி இதை மட்டும் வச்சுட்டு மித்தை தான் நான் அனுப்பிச்சு விட போகிறேன் அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கு எனக்கு சூப்பராக இருக்குங்க வார்த்தைகளே கிடையாது அப் அப்படி உடம்பே புள்ளரிச்சு புலங்காயதப்பட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப ஓவர் எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது எப்படி சொல்லுது ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறத விட ரொம்ப கெத்தாக இருக்குது எப்படி போட்டுருக்காங்க பாருங்கங்க ஹேரி ஒர்க்கில் அப்படி பண்ண முடியுமா சான்ஸே இல்லைங்க வாய்ப்பே இல்லை இப்போ சொல்லுங்கங்க இன்பவழி ஒர்க்கா கொக்கா இல்லையா சூப்பராக இருக்குது அவங்க ஆன்லைனில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்படி ஒரு டிராஸ்டிக்கான ஒரு சேஞ்சஸ் பாருங்களேன் செம்ம செம்மையாக இருக்குது இதை நான் இன்பிட்வீல காமிக்க கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கல கடைசி மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்கல வா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு இன்பவழிக்கு கால் பண்ணுறேன் நம்ம கண்டிப்பாக இன்பவழிட்ட பேசலாம் இன்பவழிட்ட பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கிஃப்ட்டுன்னு எனக்கு தெரியல வாங்க பார்க்கலாம் என்னதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சரஸ்வதிங்க இப்படி உடம்புலாம் புல் இருக்குது கலைகளின் அரசி சரஸ்வதி ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து இன்பவழிக்கிட்ட கேட்கிற ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ நாங்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஹிடன் டேலண்ட்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சிகள் பண்ணோம் ஆனால் முழுக்க முழுக்க அவங்களுடைய உழைப்பும் அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கும் அவங்களுடைய முயற்சி மட்டும்தான் அவங்களோட அந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒர்க்குக்கு ஆனால் அவங்க எனக்கு கிஃப்டாக ஒரு சரஸ்வதியை வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் காடஸஸ் ரொம்ப விரும்புவேன் அம்பாள் எல்லா அம்பாலுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த விதத்தில் எனக்கு சரஸ்வதி வந்து செகண்ட் கிஃப்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் இவ்வளி உங்களுடைய ஒர்க்கும் நீங்களும் தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு ஆனால் மறக்க முடியாத ஒரு நினைவாக கொடுத்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக நான் இதை வந்து மறக்கவே மாட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இது எங்களுடைய ப்ரேயர்ஸில் என்றைக்குமே வச்சுருந்து பார்க்கும்போதெல்லாம் உங்களை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வாங்க இன்ப வழிக்கு நம்ம கால் பண்ணலாம் பேசலாம் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் எனக்கே அவங்கக்கிட்ட கேட்க வேண்டியது இருக்குது கேட்டு இன்றைக்கி அது என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சே ஆகிறோம் கால் பண்ணலாங்களா கால் பண்ணியிருக்கேன் ஹலோ ஆ இன்பவழி நான் திவ்யா விஜய் பேசுகிறேன்ப்பா உண்மையிலேருந்து <laughs> 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 சரஸ்வதி அம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் வந்து மறக்கவே மாட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு யோசிச்சு கொடுத்துருக்கீங்க கலைகளின் அரசி நீங்க தான் தெய்வமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க இந்த லெவலுக்கு யோசிச்சு பண்ணிருக்கும் போது ரொம்ப மனசுக்கு நிறைவா இருந்துச்சு 
எனக்கு வந்து இந்த இந்த சரஸ்வதி உங்க கூடவே இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு நீங்களே என் கூட வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆச்சு செம்ம சூப்பரா ஒர்க்குமா நிறைய கொஷின்ஸ் உங்க கிட்டக்க நான் கேட்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன் நீங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி எம்ப்ராய்டரி பண்ணிருக்கீங்களா அழகா <laughs> இருக்கு <laughs> 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 கத்துக்கொடுக்கிறது <laughs> 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 ஒருவாட்டி <laughs> 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 பொண்ணுட்ட இவ்வளவு டேலண்ட் இருக்குமோ இருக்காதோன்றது கூட தெரியாம அவங்க ஆசைப்படுறாங்கன்றதுக்காக அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த கிளாஸ் அவங்க சேர்த்து விட்டுருப்பாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஸோ உண்மையிலே உங்க அப்பாவுக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் பெரிய சல்யூட் உங்க வாழ்க்கையில எப்படி சொல்றது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து அவங்க ஏற்படுத்தி இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பயமா <laughs> நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்ட்ட கேக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி நீங்க ஏதாவது ட்ரையல் பாத்திருக்கீங்களா ட்ரையல் நான் இல்ல மேம் கிராஃப்ட் வர்க் பண்ணுவேன் ஓகே ஆனா இந்த மாதிரி எம்ப்ராய்டரி வர்க் பண்ணதே கிடையாது இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பல வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஆமா வேற என்னலாம் பண்ணுவீங்க நீங்க கிராஃப்ட் வர்க்னா பேப்பர்ல அந்த டால் மாதிரி ஓகே அந்த மாதிரி கேர்ல் கேர்ல் மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன் டிராயிங்ஸ்லாம் கேர்ல் டிராயிங்ஸ் டிராயிங்ஸ் அன்னபூர்ணி கூட டிராயிங் Oh my god. Oh, you, 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 you எல்லாமே <laughs> 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 நீங்க இந்த தையல்னா அடுத்த தையல் என்னவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரி அதெல்லாம் நான் வரைஞ்சி வைப்பேன் எல
உண்மையிலே சொல்றேன்ப்பா கடவுளோட குழந்தை தான் நீங்க உண்மையிலே எனக்கு வந்து என்ன சொல்றதுனே தெரியல கடவுள் வந்து அத்தனை திறமையவும் ஒருத்தன்ட்ட கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது நீங்க தான் எனக்கு தெரியல இவ்வளவு டேலண்ட் நான் ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் அப்படிதான் சொல்லலாம் இவ்வளவு ஒரு டேலண்டான ஒரு பிள்ளைய நம்ம வந்து எடுக்காம விட்டுருந்தா ஆயுசுக்கும் எனக்கு அது ஒரு பெரிய பாவத்துல போய் சேர்ந்துருக்கும் நல்ல நேரம் நான் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு தவறா எதுவும் சொல்லல வேலை பழு அப்படின்னு சொல்றதை விட நம்ம பணம் வாங்கி கிளாஸஸ் எடுக்கிறோம் வாங்கினவங்க கிட்டக்க நம்ம உண்மையா இருக்கணும்ன்றதுக்காக அதுக்காக பின்னாடியே ஓடிட்டே இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து என்னால நேரத்தை செலவு பண்ண முடியல ஆனா உண்மையிலே நான் ஆயுசுக்கும் வருத்தப்பட்டிருப்பேன் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு மனசுக்கு அவ்வளவு நிறைவா இருக்கு உங்க கிட்டக்க பேசு பேசி நிறைய விஷயங்கள் கேட்க கேட்க எனக்கு அப்படி தலையே சுத்துது என்னடா அது உண்மையிலே வந்து அப்படிலாம் சொல்லவே சொல்லாதீங்க என்பவழி உங்களை மாதிரி இருந்துட்டு வந்த ஆளு தான் நானும் உங்க அம்மா உங்களுக்கு எந்த லெவலுக்கு தோளுக்கு தோளா துணையா இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி எங்க அம்மா வந்து என்னோட திறமைய ஐடென்டிஃபை பண்ணி எங்க அம்மா வந்து எனக்கு தோளுக்கு தோளா இருந்ததுனால தான் என்னால இந்த பீரியட்ல நான் கத்துக்க முடிஞ்சது எனக்கு என் ஹஸ்பண்ட் கிடைச்சிருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ஹஸ்பண்ட் வரையில என்னை விட நீங்க இன்னும் பிரைட்டா வெளியில வருவீங்க ஏன்னா இந்த காலத்துல காசு பணம் ஏதோ ஒரு படத்துல ஒரு டைலாக் சொல்ற மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்மள்ட்ட இருந்து பறிச்சிடலாம் ஆனா நம்மள்ட்ட இருக்கிற திறமையும் படிப்பையும் வந்து கண்டிப்பா யாராலையும் நம்ம வாங்கவே முடியாது அந்த மாதிரி கடவுள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு கிஃப்ட கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப அருமையான ஒரு பொண்ணு நல்ல திறமை நிறைய யோசனை நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் நிறைய கிரியேட்டிவிட்டி நிறைய விஷயங்கள் உங்க கிட்டக்க நான் பிரமிச்சு போயிருக்கேன் ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ரொம்ப அமைதியான பிள்ளை நீங்க என்கிட்ட பேச கூட மாட்டீங்க நீங்க ரொம்ப பயப்படுவீங்க நீங்க இது வரைக்கும் என்கிட்ட கரெக்ஷன்ஸ் கேட்டதில்ல இது வரைக்கும் நீங்க ரீடு வாங்கினதில்ல இது வரைக்கும் நீங்க வந்து புரியல நீங்க என்கிட்ட கேட்டதில்ல எனக்கு நீங்க 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 வந்து சாதாரணமா போயிருந்தீங்க சாதாரண ஸ்டூடெண்டாவே நீங்க போயிருந்துப்பீங்க ஆனா நான் உங்களை வாட்ச் பண்ற மாதிரி எப்படி சொல்றதுன்னா ஒருத்தவங்களை வந்து அவங்களோட திறமை மூலமா நம்ம மேல அட்ராக்ஷன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல நீங்க வந்து என்னை அட்ராக்ட் பண்ண ஒரு பர்சன் இன்பவள்ளி அப்படின்ற பேரு எப்படி தனித்துவமான ஒரு பேரோ அதே மாதிரி உங்களோட ஓ கமெண்ட்ல எல்லாரையும் நல்லா பண்ணும் போது பாருங்களா எங்களும் சூப்பரா இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் அப்போ ஒவ்வொரு டைம் பண்ணும் போதும் என்ன அந்த மாதிரி அவர் மேம் சொல்லணும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லணும்ட்டு ஒவ்வொரு டிசைன் பார்க்க பண்ணும்போது கூட நான் அதுதான் யோசிப்பேன் எங்க அம்மா ஐடியா நிறைய கொடுப்பாங்க அம்மா சொல்லுவாங்க இது பண்ணி நல்லா இருக்கும் எங்க அம்மாட்ட சொல்லிட்டே இருக்கா மேம் என்னை பாராட்டணுமா அடுத்தது நான் பண்ணும் போது இது நல்லா இருக்கும் அந்த கண்ணனுக்கு நீங்க கால் பண்ணி உங்ககிட்ட பேசுனீங்கல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனா அது பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுவும் <laughs> ஏப்பா உங்க திறமை வெளியில வரவே இல்ல ஏன் எதுனால வரல சரி ஓகே நீங்க பேசிக்லாம் ரெகுலரா எல்லார மாதிரி போட்டிருக்கீங்களே அட்வான்ஸ் கோர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏன் உங்கள்ட்ட நிறைய சேஞ்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்க்காத லெவலுக்கு ஒரு அந்த அளவுக்கு இதுவா தெரியல அவங்களோடிச்சர்ஸ்ருக்கேன் <laughs> அந்த லெவலுக்கு என்னை மட்டும் இல்லைங்க எல்லாருமே நீங்க அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கீங்க இன்னைக்கு நான் யூடியூப்ல போட போறேன்னா உலகம் பூரா பாப்பாங்க உங்க ஒர்க்க கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நம்ம யூடியூப்ல போடுறதுக்கான காரணம் என்னன்னு கேட்டா ஹிடன் டேலண்ட்ஸ் தெரியாத திறமைகளோட எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதுல இந்த மாதிரி ஒரு இன்பவள்ளி காஞ்சிபுரத்துல இருக்காங்கன்றது இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியணும்ன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த வீடியோஸே நான் போட்டேன் இதுல வந்து நீங்க கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்ன அதாவது அட்வான்ஸ் லெவல்ல இருந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய லைஃப்ல என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வீட்டுல இருந்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லாதீங்க இது வந்து எவ்வளவு பெரிய பிளஸ் தெரியுமா 
என்னோட ஸ்டூடெண்டா இருந்துட்டு ஆஹ் என்னோட ஸ்டூடெண்டா இருந்துட்டு என்ன மாதிரி எல்லாரும் வரணும்ன்றது தான் என்னுடைய நோக்கமும் கூட நம்ம வெளியில போய் சம்பாரி எவ்வளவுதான் சம்பாரிச்சாலும் அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தமும் ஒரு நெருடலும் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்துட்டே இருக்கும் ஐயோ வீட்டை விட்டுட்டு குழந்தைங்களை விட்டுட்டு நம்ம வந்து இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிறோமே ஆனா வீட்டுல இருந்து சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படி கெத்த தோலை விட்டு தூக்கிட்டு பேசலாம் நான் வீட்டுல இருந்து சம்பாதிக்கிறேங்க அவங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை குடும்பத்தை பார்த்து பிள்ளைங்களை பார்த்துட்டு சூப்பரா சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து கெத்தா பேசலாம் வீட்டுல இருந்து ஓகே நீங்க உங்க பாயிண்ட்டு வாங்க சூப்பரியா ஈன்ற பொழுதிலும் பெருமைக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் இல்லையா இதுதானே உங்க அம்மாவுக்கு பெருமை இல்லையா கண்டிப்பா சொல்லுங்க என்னப்பா இப்படி பேசிட்டீங்க அம்மாக்கு செஞ்சு அம்மாவுக்கு ஒரு கையால ஒரு ஒரு மொழ பூ வாங்கி கொடுத்தா கூட நம்ம சம்பாத்தியத்துல நம்ம அம்மாவை நினைச்சு அந்த நேரத்துல வாங்கி கொடுக்கல அவங்க மனசுல எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் தெரியுமா அதுல நீங்க ரொம்ப ப்ரீஷியஸான ஒரு கிஃப்ட் வெளியில போகாம வேலைக்கு போகாம வீட்டுல இருந்து நீங்க சம்பாரிச்சு உங்க அம்மாவுக்கு செய்யணும்னு நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து ரொம்ப உயரத்துக்கு போவீங்க மேன்மையாவே நீங்க இருப்பீங்க என்னைக்கும் உங்களுடைய சிந்தனைகளும் உங்களுடைய செயல்களும் இவ்வளவு ஆத்மார்த்தமா இருக்கேல கண்டிப்பா உங்களுடைய முன்னேற்றமும் வேற லெவல்ல தான் இருக்கும் ஏன்னா எங்க அம்மா வந்து எனக்கு என்ன பண்ணாங்களோ அதை உங்க அம்மா பண்றாங்க நான் ஆரம்பத்துல சொன்னதுதான் எங்க அம்மா சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தேவையா இதை கத்துக்கிறதுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபாய் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்தா கூட பொண்ணுக்கு நகை வாங்கி வைக்கணும் பொண்ணுக்கு புடவை சேர்த்து வைக்கணும் பொண்ணுக்கு சீதனமா எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மத்தியில நம்ம பிள்ளை ஒரு ஆர்ட்டை கத்துக்கிறோம் ஒரு கலையை கத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு பின்னாடி வாழ்வாதாரமா இருக்கும்னு அன்னைக்கு எங்க அம்மா யோசிச்சாங்க ஓகேயா சோ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சிறகடிச்சு பறக்கிறதுக்கு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாலும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே என்னோட அம்மாவும் என்னோட அப்பாவும் அவ்வளவு விஷயங்கள் கத்துக்கிறதுக்கு சுதந்திரமும் கொடுத்தாங்க செலவும் பண்ணாங்க அதனாலதான் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கும் அதே விஷயத்த உங்க அம்மா உங்களுக்கு பண்ணிருக்காங்க இன்னும் சொல்லணும்னா ரொம்ப ஒரு ப்ரீஷியஸான ஒரு மொமெண்ட் இந்த தருணம் என்ன தருணம் நீங்க சொல்லுங்களேன் பிஃபோர் மேரேஜ் ஆப்டர் காலேஜ் டேஸ் காலேஜுக்கு அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற தருணங்கள்ல நம்ம தாய் தகப்பை நம்மளோட உணர்ச்சிகளை புரிஞ்சு ஒரு ஆர்ட்டை கத்துக்கிறதுக்கு செலவு பண்ணாங்க சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த பிள்ளைங்க கண்டிப்பா சூப்பரா இருப்பாங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நானு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு நீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா பாருங்க உங்க அம்மாவுக்கு நீங்க ஆயுசுக்கும் கடமைப்பட்டிருக்கணும் நான் எங்க அம்மா கிட்ட அதை சொல்லிட்டே இருப்பேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து இன்னைக்கு நீங்க இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கீங்கன்னா முழுக்க காரணம் உங்க அம்மா மட்டும்தான் இல்லையா சம்பாதிக்கும் பட்சத்துல நம்ம அம்மாவுக்கு செய்யணும்ங்கறத நம்ம போய் கேட்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லல்ல நம்ம நினைக்கிறத நம்ம அம்மாவுக்கு செய்யலாம் இல்ல இவ்வளவு ஒரு இவரு மத்த எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் வந்து எதையுமே ஆர்வம் காட்டாம இருக்கிற மத்தியில நம்மளோட ஆர்வத்துக்கு அவங்களோட உழைப்ப கொடுத்து எவ்வளவு கஷ்டமான தருணத்துல அப்பா பே பண்ணாங்க இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம மறக்க கூடாது இல்ல அப்படி பே பண்ணி நம்மள வந்து நம்மளோட சந்தோஷத்தை கொடுத்து நமக்கு ஒரு வருமானத்தையும் அம்மா கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க ஆயுசுக்கும் கண்டிப்பா கடமைப்பட்டுருக்கணும் இந்த விஷயங்கள் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது ஆனா நான் ஆரம்பத்திலே ஒரு பெரிய சல்யூட் அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் நான் கொடுத்தேன் ஏன்னா அப்பா என்கிட்ட ஒரு இடம் பேசியிருக்காங்க அப்பா என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க ஆனா அப்பவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிள்ளையோட ஆர்வத்துக்கு தாயும் தகப்பனும் எவ்வளவு வந்து உழைக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி அதனால இன்ப வழி மேல எனக்கு ஒரு தனி மரியாதை என்னைக்குமே இருந்துட்டே இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நான் பாக்கையில எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல போன் பேசினதுக்கு அப்புறம் எனக்கு படப்படன்னு வந்துருச்சு ஐயோ நம்மலாம் ஒண்ணுத்துக்குமே இல்ல போல அப்படிங்கிற மாதிரி 
எனக்கு வந்து இருக்கட்டும்ப்பா இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்ட ஒவ்வொரு தனித்துவமான திறமைகள் இருக்கும்ப்பா எல்லாமே என்கிட்ட இருக்கும்னு நான் என்னைக்குமே ஒத்துக்கிறவே மாட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்த லேர்ன் பண்ணிப்பேன் அந்த விதத்துல உங்க கிட்டக்க இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்மளே ட்ரா பண்ணி நம்மளே வந்து இவ்வளோ அழகான ஒரு ஒர்க்கை கொடுக்க முடியும் அதுவும் முடியும் அப்படிங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரி ஓகே இன்னைக்கு இந்த கிளாஸஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் கஸ்டமருக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறீங்க இல்லையா ஒவ்வொருத்தவங்களோட உங்களோட ஒர்க்கை பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரிப்பீட்டடாக உங்களை தேடி வர்றாங்களா ஆ வராங்க மேம் எல்லாருமே நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு தான் மேம் இது இருக்கும் யாருமே எதுவும் குறையா போனதுல எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு நல்லா தான் மேம் போயிட்டு இருக்கு சரி ஓகே நான் இப்போ வந்து இப்போ வந்து காஞ்சிபுரத்தில் நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படிங்கிற உங்களோட நேமையோ உங்களுடைய பிளேஸையோ நான் வந்து சொல்றதுனால உங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லைப்பா அதனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை ஓகே காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக இன்ப வழியை போய் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க சூப்பரான பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒர்க்கை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து காஞ்சிபுரத்தில் தான் இருக்காங்க அவங்க பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களோட அட்ரஸ் கூட நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இன் பர்சனாக நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின் பட்சத்தில் மற்றபடி நீங்கள் வந்து நல்லா பண்ணுங்க இன்ப வழி யாரையும் நான் வந்து சொல்கிறேன் சூப்பராக பண்ணுங்க உங்களுடைய உழைப்பு உங்களுடைய டெடிக்கேஷன் உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி உங்களுடைய நேர்த்தியான ஒரு ஒர்க்கு இது எதுவுமே என்றைக்குமே வீண் போகவே போகாது இதில் நிரந்தர வருமானம் வரும் நீங்கள் அவ்வளோ பெருசாக கொடீஸ்வரன் இருந்திருக்கீங்க நம்ம பெரிய டாட்டாவாக ஆயிடும் அப்படிலாம் நான் சொல்லல ஆனால் நமக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரத்தையும் நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ திறமை இருக்கும் நம்மளை யாராவது வந்து ஒருத்தவங்க பேசணும்னா கூட நம்மளை பேசுறது தயங்குவாங்க இல்லை நம்ம சும்மா இருந்தோம்னா நம்மளை எல்லாருமே சீண்டிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் நம்மளுடைய தனித்துவத்தை நம்ம வெளி உலகத்துக்கு காமிக்கும் பட்சத்தில் நம்மகிட்ட பேசுறதுக்கு கூட பயப்படுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டியை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க எந்த காலத்துலேயும் எந்த சூழ்நிலையிலையும் உங்களுடைய இந்த ப்ரொஃபஷன் இந்த இதை வந்து ப்ரொஃபஷனாகவே மாற்றிக்கோங்க இந்த பேஷனை வந்து நீங்கள் என்னைக்குமே விட்டு கொடுக்காதீங்க நீங்கள் தொடர்ந்து 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 வாழ்க்கையில் இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு போகணும் இன்னொரு விஷயம் வந்து சொல்லணும்னா டோன்ட் ஸ்டாப் லேர்னிங் லேர்ன் பண்ணுறதை நிப்பாட்டவே நிப்பாட்டாதீங்க அம்மா கிட்டக்க எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கையிலே நீங்கள் கேதர் பண்ணணுமோ அது எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணுங்கள் பிஃபோர் மேரேஜ் ஆஃப்டர் காலேஜ் டேஸ் ரொம்ப ப்ரீஷியஸான ஒரு தருணம் அந்த தருணத்தை மிஸ் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க திரும்ப கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனுடைய வேல்யூவை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க நிறைய ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க ஆர்டர்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் கூட வேறு ஏதாவது ஒரு ப்ளவுஸ் மெட்டீரியல்ஸில் உங்களுக்கும் பண்ணுங்கள் நீங்கள்லாம் சின்ன பொண்ணுங்க நீங்கள்லாம் வியர் பண்ண போ கூடிய பொண்ணுங்க தான் புதுசாக ஏதாவது நிறையா நிறைய நிறைய டெய்லி அப்டேட்டட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பெருசாக வரணும் இவ்வளோ திறமைகள் இல்லை எம்ப்ராய்டரியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பா நம்ம எல்லாரும் ஆரி ஒர்க்னாலே இந்த கிராண்டான பிரைடல் ப்ளவுசஸ் கல்யாண பொண்ணுக்கு பிரைடல் ப்ளவுசஸ் அப்படி தான் மைண்டில் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்னோட 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 இன்டர் ரிலேட்டட் ஒரு ஆர்டிஸ்டால ஒரு ஒரு கலை நயமிக்க ஒரு பர்சனால இது இப்படி நேர்த்தியாக வந்து அழகாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போம் அழகாக ஒர்க் பண்ணுறதா அழகாக தச்சா அழகாக இருக்கும் அழகாக தச்சா அழகான சாரிக்கு காம்பினேஷனாக வியர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் என்னதான் நம்ம வந்து பணம் கொடுத்தாலே பணம் கொடுத்தா நம்ம படிச்சிட முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டி இருக்கும் அப்படின்றது தான் உண்மை அந்த விதத்தில் உங்களுடைய டிராயிங் ஸ்கில் வந்து இந்த எம்ப்ராய்டரி மூலமாக வெளியில் வந்திருக்கு இந்த எம்ப்ராய்டரிங் ஸ்கில் வந்து ஒரு ப்ளவுஸையோ ஒரு சாரியோ டிசைன் பண்ணுறது மூலமாக வெளியில் வரும் அடுத்து அதனுடைய ஸ்கில் அது தச்சு போடும் போது வெளியில் வரும் அது அடுத்து அதனுடைய ஸ்கில் அது பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு செஞ்சு போ கொடுக்கும் போது வெளியில் வரும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் 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 உங்களுடைய லேர்னிங் ஸ்கில் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுட்டே வாங்க நிறைய சம்பாதிங்க நிறைய உங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் நிறைய நீங்கள் கைமாறு பண்ணணும் நிறைய பண்ணுங்க என்னைக்கு உங்களோட ஒர்க்கு போட்டாலும் உங்களோட ஒர்க்கை வந்து எனக்கு அனுப்புங்க அதே நேரத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற மக்கள் கண்டிப்பாக இன்ப வழியை விட்டுறாதீங்க மிஸ் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்க மாட்டாங்க சரியா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்ப வழி உங்கள்கிட்ட பேசுனதில்ல எனக்கு ரொம்ப சாரி பெரிய சாரி நான் வந்து இவ்வளோ நாள் டிலே பண்ணிட்டேன் ஆனால் இல்ல காத்திருந்ததுக்கான பலம் கண்டிப்பா வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்கும்
எவ்வளோ ஒரு பெரிய விஷயம் எவ்வளோ ஒரு ஸ்கில் ஸ்கில்டு பர்சன்ஸ் அவங்க ஆனால் எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுங்க அவங்க கிட்டக்க இவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குன்றதும் எனக்கு தெரியாது அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணி தான் அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றதும் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஓன் ட்ராயிங் அல்லோடு கிடையாதுன்றதை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லுவேன் தெரிஞ்சிடும் அவங்க ஃப்ரீ ஹேண்டில் தான் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் பட் அவங்க வந்து டேரெக்டாக ஃபேப்ரிக்கில் வரையாமல் ஒரு பேப்பரில் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ட்ரேஸ் பண்ணியிருந்துருக்காங்க எப்படி இருந்திருக்காங்க பாருங்களேன் ரொம்ப உண்மையிலே பெரிய சல்யூட் தாங்க சொல்லணும் எவ்வளோ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்படியே என்ன பேசுகிறதுலே எனக்கு தெரியல அவ்வளோ ஒரு ஒரு டேலண்ட்டான உலகத்தில் எத்தனை பேர் எத்தனை விதமான டேலண்ட்டில் இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் உலகம் ரொம்ப பெருசு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் உலகம் ரொம்ப சின்னது தாங்க இன்னைக்கு வந்து கைக்குள்ள உலகம் வந்துருச்சு அதுல எங்கோ இருக்கிற ஒரு பொண்ணு எங்க கூட இன்னைக்கு டிராவல் பண்றாங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இது கண்டிப்பா வந்து எங்களுடைய பிஸ்னஸ் ப்ரமோஷன்ஸோ இல்ல இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ வந்து வர வைக்கணும்ன்றதுக்கான வீடியோஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு எண்ணங்களோட இதை பாக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது பாருங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ இடங்கள்ல நீங்க வந்து ஆரி ஒர்க் கத்துக்கலாம் கத்துக்கிறவங்க கூட இந்த மாதிரியான ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒர்க்கை நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லுவேன் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களோட பேசுற விஷயங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பெரிய மோட்டிவேஷனா இருக்கும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த வீடியோஸை நாங்க வந்து போட்டுட்டே இருக்கோம் காஞ்சிபுரத்துக்கு பேர் போனதே பட்டு புடவை தான் அந்த பட்டு புடவை தயாரிக்கிறவங்க யாராவது இந்த வீடியோஸை நீங்க பாக்குறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு பர்சனலா மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் உங்களுடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் கொடுக்குறேன் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல திறமையான ஒரு பொண்ணுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை விட சந்தோஷம் எங்களுக்கும் வேற எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் தாராளமாக வந்து எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய பெர்மிஷனோட அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் நான் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்திருக்கும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு பெரிய ஆர்ட்டு இது வந்து ஆரி ஒர்க் அப்படிங்கிறத ஒரு கிராண்டான ஒரு பிரைடல் ப்ளவுசஸ் இதில் பண்ணலாம் அதில் பண்ணலாம் அதில் பண்ணலாம் இதில் பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் நான் இத்தனை ஸ்டிச்சு சொல்லித்தரேன் அத்தனை ஸ்டிச்சு சொல்லித்தரேன் இதெல்லாம் இல்லை ஒரு ஸ்டிச்சுனாலும் அதை எப்படி போடணும் எப்படி கெத்தாக போடணும் எப்படி நீட்டாக போடணும் அப்படின்றதுக்கு இதை விட என்னங்க சாம்பிள் இருக்க முடியும் வேற லெவலில் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இது எல்லாமே ஆட்டுறாங்க எனக்கு தெரியாது நான் தெரியாமலே சொல்லிட்டேன் பட் இந்த மாதிரி வேற மாதிரி ஒரு ஒர்க் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதுக்கு டெடிக்கேஷன் இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா பணம் கொடுத்தா மட்டும் இந்த ஆர்ட் வந்துடாதீங்க ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் என் ஹஸ்பண்ட் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்பவழியை பார்க்கையில் இன்பவழியோட அம்மாவை பார்க்கையில் எங்கள் அம்மாவோட ஞாபகங்கள் தான் எனக்கு வருது ஸோ அந்த கால பீரியடில் எங்கள் அம்மா எனக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு ஃப்ரீடமும் அன்னைக்கு எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒரு விஷயங்களும் இன்னைக்கு வந்து திவ்யா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு பேரில் நான் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் முன்னாடி வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி இன்பவழியும் அவங்க அம்மாவோட முழு ஆசீர்வாதத்தில் ரொம்ப பெரிய ஆளாக சீக்கிரம் வருவாங்க அப்படிங்கிறத நாமளும் நம்புவோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு டேலண்ட்டான ஒரு பர்சனோட வீடியோ அது வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல்ஸில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் இது எவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஷேர் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஆன் வாட்சிங் தேங்க்